Beh, eh, abbiamo sentito eh, cose molto interessanti, molto condivisibili. Eh, questo è un settore fondamentale eh, dal mio punto di vista eh, per, per il futuro del Paese, perché è uno dei settori che ha sempre rappresentato un caso di eccellenza per il nostro Paese e, e che ha perso nel tempo, eh, ho sentito dei dati che mi stento a credere che l'incidenza eh, sul PIL è scesa in maniera drammatica per il vostro settore, quindi è, è un, il che forse è, è, è lo, la conferma, lo specchio di, di quello che è il declino del nostro Paese. Perché un grande paese come il nostro, un paese che, che rimane il secondo paese manifatturiero d'Europa, che è il secondo paese manifatturiero al mondo in termini di valore aggiunto pro capite, eh, deve continuare a investire, deve essere capace di, di sviluppare un'attività consistente in eh, manifatturiero te, di tecnologia e di avanguardia. Ecco, quindi da questo punto di vista la cosa mi preoccupa molto. Credo che abbiamo, oh, e ne sono stati fatti dei cenni, dei potenziali straordinari davanti a noi, eh, per noi. Certo, tutto e poi quello che è prioritario è la semplificazione eh, normativo-burocratica del Paese. Eh, Maurizio Lupi lo sa bene, ci, ci confrontiamo spesso su questo tema, eh, e perché... Senza la semplificazione del Paese non riusciremo a portare avanti eh, un progetto di, di, di futuro vero per il nostro Paese. Ecco, il, eh, io credo che ci, una delle più grandi opportunità è proprio legata, è uscito anche molto precisamente dall'intervento di Domenico Posatelli, eh, il, il, riportare a, al passo tecnologicamente tutto quello che è, è l'habitat in cui noi viviamo e, e, e mi allargherei anche un pochettino perché eh, oltre che le nostre case ormai è, è consolidato che si possono eh, produrre, io ho avuto occasione di visitare in giro per il mondo insediamenti eh, abitativi a consumo energetico zero, eh, quindi eh, Abbiamo nel nostro Paese sicuramente uno spazio straordinario in questa direzione, ma credo che poi nel nostro Paese, non dimentichiamo che qui abbiamo il 60% del patrimonio artistico, culturale eh, e paesaggistico del mondo, questo è uno studio dell'UNESCO come tutti sappiamo, Ecco bene, noi dobbiamo difenderlo e dobbiamo difenderlo con tutta una serie di interventi, eh, non solo, cioè, innanzitutto rendendo competitivo in termini energetici, di, di benessere abitativo, eccetera, eh, tutto il mondo in cui noi viviamo, non solo le nostre case, ma anche gli edifici pubblici, non, dimenti non dimentichiamoci lo Stato... Eh, veramente eh, modesto di, di, di manutenzione all'interno di tutto il patrimonio pubblico peraltro qui sarebbe anche il caso forse eh, di, di metterne in vendita una parte insomma, no? questa è una riflessione che abbiamo fatto eh, di più volte con, con eh, membri del governo ma soprattutto pensiamo anche alla necessità eh, di fare degli interventi massicci e sulla difesa del nostro territorio da, dal dissesto idrogeologico. Pensiamo alla necessità di, di, di fare degli interventi eh, preventivi ma anche di, di, eh, di conservazione e, e di, mh, mh, anche post evento di tutti gli eventi sismici che o purtroppo ormai possiamo dire se non quotidianamente, almeno settimanalmente eh, colpiscono il nostro paese che è una zona eh, particolarmente sensibile da questo punto di vista. Ecco, quindi credo che eh, tutte queste tecnologie eh, in cui le, tutte le associazioni di anni eh, sono all'avanguardia eh, eh, ci dobbiamo credere come paese perché è il futuro del nostro paese. Io sono un manifatturiero, io sono schierato sulle posizioni di, di Antonio Tajani eh, che dice 2020 20% del manifatturiero, 20% del PIL europeo. Eh, nel progetto di Confindustria noi abbiamo detto 20% al 2018, abbiamo anticipato di due anni eh, e credo che veramente il nostro, la nostra 
eh, crescita e il nostro futuro passi da lì. Ecco, quindi è, è assolutamente fondamentale crederci e, e impegnarsi con, con, con fortissima determinazione. Quindi manifatturiero, ma anche tutto quello che è intorno al manifatturiero, tutto quello che aiuta il nostro manifatturiero a essere più competitivo. E voi siete, eh, tantissime delle vostre associazioni si occupano esattamente di questo. Il discorso infrastrutturale è fondamentale. Eh, Maurizio Lupi ha citato alcuni casi. In effetti noi eravamo all'avanguardia nelle infrastrutture negli anni 60. Adesso siamo purtroppo scivolati molto indietro nelle eh, graduatorie europee e mondiali. Dobbiamo ritrovarlo. Eh, dobbiamo ritrovare eh, il posto che ci compete come una delle grandi economie sviluppate al mondo. E quindi il Bisogna crederci eh, benissimo, eh, tutto quello, cioè, sicuramente Maurizio come eh, Ministro delle Infrastrutture ha una, eh, posso garantire, ha una sensibilità forte per questi temi, eh, però ci dobbiamo credere come Paese, dobbiamo credere anche a un sistema di partnership pubblico privato, eh, perché eh, d'altronde... Eh, ci stiamo confrontando in una situazione drammatica. I dati che abbiamo sentito questa mattina di disoccupazione al 12,2%, il peggior risultato da quando ci sono le rilevazioni sulla disoccupazione, dal, mi sembra dal 77, è un dato che ci deve far riflettere. Le risorse sono eh, diminuite, eh, quindi, eh, anche perché è chiaro che siamo nel mezzo di una recessione in modo particolare forte nel nostro paese e forte in tutta Europa perché eh, dobbiamo, non possiamo nasconderci che, che l'Europa è l'area economica mondiale che sta performando peggio in questo momento eh, però in, nel nostro paese noi non possiamo dimenticare che siamo stati negli ultimi 15 anni mediamente quasi un punto all'anno sotto la media europea in termini di crescita del PIL quindi eh, le risorse sono poche mi dicono che eh, le risorse che vengono eh, raccolte, so, ad esempio, eh, facciamo un caso, le, eh, le imposte sui carburanti eh, per il traffico sono in calo drammatico, mi risulta nell'ordine del 15-17%, il traffico è in discesa, cioè il Paese sta veramente eh, tirando uno, forse anche due buchi nella cintura e quindi mh, abbiamo poche risorse, per questo Credo che abbiamo eh, bisogno veramente mettere mano a, un, un, a, delle, a una serie di partnership pubblico privato che ci, contengano, ci, ci permettano di, di eh, riprendere a fare degli investimenti. E d'altra parte eh, i settori di cui abbiamo parlato oggi, l'edilizia abitativa, l'edilizia commerciale, eh, le infrastrutture, eh, sono l'espressione di un sistema che, eh, come dicono i francesi, eh, quando le bâtiment va, tu va. No? Quando si va, la costruzione marcia, eh, marcia tutto. Ecco, noi nel nostro paese abbiamo perso questa dimensione. Tra l'altro vorrei ricordare che l'edilizia è il settore che ha perso più drammaticamente, forse in questi ultimi 5-6 anni, perché abbiamo perso 450.000 posti di lavoro nell'edilizia, Abbiamo, eh, siamo a un livello di attività eh, che è mediamente del 40% inferiore al, al picco del 2007. Quindi su, sono questi i settori che possono trainare eh, veramente la, la ripartenza del nostro Paese. Il progetto di Confindustria è, è un progetto che era basato su questa constatazione. Non abbiamo abbastanza crescita nel nostro Paese. Bisogna ritrovare una crescita, noi abbiamo individuato del 2%, abbiamo fatto un progetto molto articolato, molto completo, un progetto che dovrebbe permetterci di ritrovare in una legislatura eh, una crescita, eh, definiamola vigorosa, che poi così vigorosa non è perché noi ci eravamo posti come obiettivo il 2%, in effetti poi alla fine ci eh, mobilizzando risorse per 318 miliardi in 5 anni, indicando dove reperire queste risorse e come impiegarle, eh, ritroveremo una crescita del 3%, ma soprattutto, dal mio punto di vista, la cosa più importante, 
avremmo la capacità di creare 1.800.000 posti di lavoro, perché è inutile eh, anche il governo, sicuramente meritorio, l'Europa da 9 miliardi, a parte che secondo me sono un po' pochini eh, per, per tutta l'Europa, 9 miliardi per combattere il problema della disoccupazione che, che ormai sta investendo tutti i paesi, eh, sono tutti eh, interventi ma che non risolvono alla base il problema. Il problema lo possiamo risolvere solo se ritroviamo la crescita. Noi abbiamo bisogno di crescita, se no posti di lavoro non ne creeremo. Eh, eh, è chiaro che adesso nell'ultimo trimestre probabilmente vedremo un rimbalzo eh, del, da dopo 9-10 trimestri di, di segni negativi sull'evoluzione del PIL, rivedremo un segno positivo, però sarà un modesto 0,2, 0,3, 0,4. E questo non creerà occupazione. Non dimentichiamo che tutte le nostre imprese sono tutte in questo momento eh, per difendere il loro capitale umano, eccetera, hanno delle capacità produttive eh, inespresse e, e hanno bisogno di, di, di produrre di più, hanno bisogno di occupare, di impegnare i loro impianti di più. Quindi eh, non sarà una piccola crescita quello che risolverà il nostro problema dell'occupazione. Bisogna crederci, bisogna... Eh, veramente ripartire, ritrovare la crescita perché il lavoro lo si, che è l'unica soluzione per, 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 per ridare fiducia al nostro paese, non dimentichiamo oggi ho visto il dato di disoccupazione giovanile stranamente è calato dal 42 al 38%, non ho capito perché, ci sarà sicuramente qualche gioco statistico dietro, eh, comunque è, è, è un dato drammatico, tragico che, che non, ci, noi stiamo perdendo per strada una, due, forse anche tre generazioni di giovani questo non, non ce lo possiamo permettere noi dobbiamo ritrovare la crescita dobbiamo andare eh, con forza per poter creare eh, lavoro per, per tutti gli italiani e soprattutto io continuo a pensare che il lavoro può venire solo dall'impresa manifatturiera e da quello che è intorno all'impresa manifatturiera, quindi tu, tutti i servizi, tutto ciò che rende più competitivo l'impresa manifatturiera. Ecco, noi come imprenditori, come manifatturieri, eh, tutto il sistema eh, è, no, non chiede altro, siamo pronti, ce la metteremo tutta, però bisogna che il Paese ci dia una mano e, e la mano ce la deve dare dal mio punto di vista, con quella che io avevo messo come priorità eh, nel mio programma per il quadriennio di presidenza in Confindustria, eh, attraverso la semplificazione normativo-burocratica del Paese. Dovete veramente darci una mano fortissima su questo perché sennò non riusciremo a ripartire. Grazie.